എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് ലിജോയാണ് മാളിക്കൽ ബിൽഡുകാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് നോർത്ത് പാറോടുള്ള മാളിക്കൽ ബിൽഡുവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് എന്നെ ഈ ജാഗോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് മീൻസ് എനിക്ക് അതെല്ലാം കാണാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ലിജു ആണ് ലിജു ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ അപ്പം ലിജു ലിജുവിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ട്രിപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കമ്പനികൾ അല്ലാതെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കണ്ടാലുള്ള നമുക്ക് അതൊരു ഒരു സെയിൽസിനുള്ളൊരു മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ അതിനുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലേഷനാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിജോന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ലിജു ശരിക്കും കാണാൻ പോയത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായുള്ള ഗ്രാഹി കിട്ടും അതല്ല അത് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിൽസ് മാനെ തന്നെ വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു കഴിവുകളിൽ ഒന്നാണത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കരുത് പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നാട്ടിൽ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ലിജോ എപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ കെ ജി ഫ്രാൻസിസ് ഹോം ടെക്നിക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ടാപ്പ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ റെയിൻ ഷവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫോസെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ ടാപ്പ് എല്ലാം കാണുന്ന ആ സാധനം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇത്ര ദിവസം എന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ ചങ്ങാതിയാണ് ഐബിനാണ് ഐബിൻ മാളിക്കൽ ബിൽഡുവേറിൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് മാനേജറാണ് പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പം പുള്ളി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐബിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഐബിൻ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെയിൽസ് പേഴ്സണാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഫോസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ശരിക്കും ആക്ച്വലി വളരെ നിസ്സാരം കാര്യങ്ങളല്ല വളരെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നും ജാഗ്വാറിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെയാണ് കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കിടക്കാം ഞാൻ ഈ ഫോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഫോസെറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ഫോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വാട്ടർ ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണ ഈ വാട്ടർ ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ മോൾഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് സാൻകോർ ചെയ് വെച്ചിട്ടാണ് സാൻകോർ വെച്ചൊരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആ മോൾഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സാൻകോർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രാസ് ഉരുക്കി ഒഴിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരുക്കി ഓഷിച്ചാണ് ഓരോ വാട്ടർ ടാപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ല ആ നിലവിൽ വാട്ടർ ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആണുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിനു ശേഷം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാൻകോറിന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡ്രിവൺ ചെയ്ത് ജെറ്റ് പമ്പ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രിവൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓരോ മണ്ടരികളും ഡ്രിവൺ ചെയ്ത് കളയുക വേണ്ട അത് കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് ഈ അതായത് നമ്മളെ
കാസ്റ്റിങ്ങും ഡീമോൾഡിങ്ങും പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ ഫോസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടാപ്പിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ത്രെഡിങ് അതിന്റെ ഡ്രില്ലിങ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിങ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ നടക്കുന്നത് അതായത് വാട്ടർ ടാപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സി എൻ സി മെഷീൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് സി എൻ സി മെഷീൻ ഇതിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ചേമ്പറിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ സാധനം പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ല എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ല അതിന്റെ മോൾഡ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ത്രെഡിങ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നേരത്തെ ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസും അല്ലെ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സാൻഡ് കോറിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീനിലൂടെ പ്രഷറിൽ വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷറിൽ വാട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് വല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ വാട്ടർ ടാപ്പിന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ വോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്താണ് അത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ടൈപ്പിനെ ഈ ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിങ് പ്രോസസ്സ് ഇത് ശരിക്കും മാനുവലി ആയിരുന്നു പണ്ടെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ടില്ല ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് സാധാരണ മനുഷ്യരിരുന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൈൻഡറിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ കാരണം എത്ര പേരുടെ അധ്വാനമാണ് അവരൊക്കെ മെഷീനിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വിപ്ലവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ടാപ്പിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്ത് സാധനമാണ് വാട്ടർ ടാപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷീൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഇത് ഷെയ്പ്പിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോളിഷിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ല നല്ല മിനിസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ മിനിസത്തിൽ വരുന്ന പോളിഷിങ് പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് അത് മാൻ അതായത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇത് സെയിം തന്നെ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അറ്റ് എ ടൈം എത്ര മെഷീൻസ് ആണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഒരേ സമയം ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്ര മെഷീൻസ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സെയിംസ് ആണ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം പോളിഷിംഗ് എന്നുള്ള പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തത് ഏതൊരു ഷേപ്പിലും ഏതൊരു ആംഗിളിലും അത് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള റോബോട്ടിക് മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്യുറസി ഒന്ന് വേറെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അതിൽ നേരെ പ്രീസെറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൂലകളും അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു ചേംബറിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്രോം പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോം പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാറ്റിന് പോകുന്ന മിനിസം ഉള്ള കാണുന്നില്ല അത് ചിലപ്പം ഒരു സിൽവർ പ്ലേറ്റിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ പ്ലേറ്റിംഗ് ആവാം ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ചേംബറിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൽഹി ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിറക്കാണ് നിന്നിട്ട് അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് എന്തായാലും ഈ തണുപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമെന്ന് വേറെ കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള എറണാകുളത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ പത്തും പതിനൊന്ന് ഡിഗ്രി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും എൻ്റെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അയച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ കെ ജി ഫ്രാൻസിസ് സ